Ciao, sono Lisa da Kuchikuchiku.com. Se mi segui da un po' saprai che io adoro usare i maglioni di lana infiltriti per cucire e fare i craft. Oggi ti mostro come fare degli addobbi natalizi da un maglione infiltrita. Allora, prima ti serve un maglione infiltrito, io uso rosso, poi ti servono delle forbici da sarto per tagliare il maglione, poi del filato da ricamo, uso bianco e argento, poi gli aghi da ricamo e delle forbicine da ricamo che sono comode per tagliare i fili senza usare questi grandi. Puoi disegnare i fiocchi di neve a mano oppure usare questo prodotto che si chiama Stick and Stitch di Salki. Questo è un prodotto fantastico, sono fogli stampabili. Si, um, ogni pagina ha questi due lati, c'è cioè questo lucido e questo è un po' tipo tessuto e si stampa su questo lato qui. Ho un file da scaricare troverai qua sotto il link per scaricarlo, lo stampi sul lato tessuto di questo prodotto. Usa le forbici normali, non questi qua, per tagliare questo foglio. Poi ti serve un bicchiere che va bene intorno al disegno qua, con un po' di spazio intorno. E finalmente, se ti va, puoi imbottire. Io uso questi pezzetti di memory foam, però puoi usare anche l'imbottitura normale. Ora iniziamo. Prima tagli i pezzi dal maglione. Io ho tagliato i pezzi dalla manica. Um, uno, due, tre ho fatto perché voglio fare tutti e tre i fiocchi di neve. Poi stira bene anche. Uh, tagli i pezzi abbastanza grandi per metterci su il bicchiere così. Ora prendiamo questo template. Allora usa le forbici normali per tagliare e poi taglia anche ciascun fiocco di neve per poter uh, ricamare ciascuno. Iniziamo con questa qua semplice. Allora si deve togliere la parte di dietro quella parte è lucida si deve togliere è un po rigida quindi è più facile staccare l'angolo qua ecco dalla parte di diva davanti che è più morbida si stacca e poi si mette qua nel centro del pezzo e si preme bene dal centro verso l'esterno lo stick and stitch si attacca molto bene a tutti i tessuti con cui l'ho usato io, addirittura anche questo feltro, questi maglioni infeltriti che sono ruvidi. Ora abbiamo i tre pezzi, uno, due, tre, e possiamo iniziare a ricamare. Ok, ecco i tre pezzi, iniziamo a ricamare. Allora, di solito quando si ricama si mette la stoffa dentro il telaio da ricamo, ma questa stoffa è troppo doppia, quindi non entra proprio. Quindi lo facciamo così nella mano senza... Allora, uh, io uso questo filato da ricamo argentato, è DMC numero uh, 5283, un mulinè metallico. Si inizia qua sopra sempre da dietro, non dimenticarti di fare il nodo prima di iniziare allora tiriamola così e poi si va qua in questo punto dove tutti questi rami diciamo uh, si collegano poi si fanno questi qua di lato e si deve sempre entrare in quello stesso buco poi anche si scende così a metà verso il centro e sempre dentro questo stesso buco da dietro si va sempre in questi stessi buchi per creare l'effetto di una linea dritta anche se sono più parti poi qua c'è il punto nodo guarda sotto il video e metterò il link per vedere il tutorial e anche un video su come fare questi ricami non solo di questo uh, fiocco di neve ma anche degli altri quando è finito taglia il filo e è finito Fa così con tutti i fiocchi di neve che vuoi fare. Io ho fatto questo qua in argento e altri due in bianco. 
Allora, il stick and stitch è solubile all'acqua, però si deve togliere il più possibile prima, che è meglio. Allora, basta staccare un angolo, un bordo, le forbici normali. Ah, e allora, si separa il più possibile e si ritaglia il più possibile. Fa attenzione a non tagliare, ovviamente, i punti e neanche la stoffa. E continua così. Il più possibile si stacca e si ritaglia. Finiamo quest'ultimo ed ecco fatto. Ora fai la stessa cosa con tutti gli altri. 1, 2, 3, sono tutti pronti. Abbiamo ritagliato intorno uh, lo stick and stitch in più e ora andiamo al lavandino. Ok, ora che siamo al rubinetto, sciacquiamo tutto con l'acqua calda. Mettila sotto, se l'acqua è calda vedrai che comincia quasi subito a sciogliere, quindi qua già comincia a sparire. Massaggia un po' la stoffa e i punti con le unghie del, dei pollici con molta attenzione, molto molto delicatamente, vedrai che delle parti si attaccano soprattutto ai nodi, ma anche qua c'è ancora un po' di roba attaccata, si deve fare con l'unghia e si toglie molto attentamente, penso che ci siamo, ed ecco, se vuoi um, puoi strizzare un pochino, però non esagerare, Vedi, si vedono i punti, però non c'è più la stick and stitch con la carta là. Ora tira un po' così, giusto per aggiustare la stoffa, e mettila dritta così ad asciugare. Quando sono asciutti bisogna stirare bene con un panno per proteggere i punti. Io in realtà ne ho fatti altri tre perché volevo fare gli addobbi con il fronte e il retro uguali. Mettici sopra il bicchiere, centralo bene e poi disegnaci intorno con il gesso. Poi taglia sulla linea di gesso. Ed ecco tutti e sei pezzi, non devi per forza fare ricamato dietro, puoi anche usare stoffa normale. Comunque, prendiamo una coppia, mettiamo lì lato rovescio contro lato rovescio, così facciamo attenzione che la punta, eh, le punte sono allineate così, ecco, vanno bene così. Uh, premili bene così i bordi sono più o meno allineati se c'è qualche pezzetto di stoffa che spunta fuori che non è uguale prendi le forbici e, e ritaglia un poco non deve essere perfetto ma più o meno uh, va bene così ok ora prendiamo l'ago col filo e faremo il punto festone io faccio uso il filo bianco per uh, come i punti iniziamo qua inseriamo da dentro vedi così solo uno strato e ti diamo e così il nodo rimane nascosto qua dentro uh, mettiamo l'ago da qua dietro in modo che la punta esca esattamente dove è uscita prima vedi sta proprio nello stesso punto qua tira e, ed eccola un po più vicino come si vede ora mettiamo l'ago qua sotto questo cerchietto sul bordo così si mette il filo in posizione ora andiamo intorno così Uh, in direzione orario sempre da dietro mettiamo l'ago fa attenzione che l'ago esce alla stessa distanza dal bordo di 
come hai fatto per quel primo punto tiriamo così ma non completamente attenzione si deve lasciare un cerchietto qua si mette l'ago uh, da dietro verso davanti così e poi si tira e così si fa questo punto festone proprio sul bordo delle stoffe qui continuiamo allora sempre da dietro sempre la stessa distanza dal bordo ma anche la stessa distanza tra un punto e l'altro si vede qui si deve sempre fare attenzione a questo tira ma non completamente l'ago si mette da dietro verso davanti e si tira ed ecco un altro punto festone bisogna tenere fermo gli strati mentre lavori potresti usare gli spidi io preferisco di no continua così ecco ed ecco un'altra quando sei arrivato quasi verso la fine c'è questo spazio qua puoi mettere dentro l'imbottitura se vuoi fare un addobo un po più gonfio diciamo visto che questa maglione infeltrita è già doppio io non lo faccio lo lascio così e poi si continua a fare il punto festone fino alla fine ora abbiamo finito quasi manca l'ultimo punto si deve fare l'ultimo um, punto festone ma si deve fare sopra quella la prima quindi si entra e si esce in corrispondenza di quel primo punto che abbiamo fatto all'inizio così si accavalano ed ecco fatto vedi com'è bello questo punto sui bordi ora facciamo un nodo passiamo di nuovo qua sotto Ups, non si vede e facciamo un nodo per bloccare il tutto tiriamo ecco fatto ora facciamo un cerchietto per uh, appendere l'addobo quindi uh, prima aggiustiamo il filo che si arrovia un po' ok eh, vogliamo lungo così più o meno diciamo Vabbè, per, va bene allora fermelo col pollice sinistro così e faremo un altro nodo allora quindi passiamo sotto questi punti di nuovo però tieni fermo col sinistro questa, questo filo altrimenti si tira tutto um, anzi prima passiamo sotto e poi passiamo sotto un'altra volta ma questa volta facciamo il nodo <ride> tiriamo bene bene ed ecco ora si può appendere qua ora dobbiamo nascondere dobbiamo tagliare il filo ma nascondiamolo prima quindi inserisci l'ago qua Uh, vicino al nodo tra i due strati ok e si fa spuntare fuori dove capita ecco sta là tiralo fuori fa attenzione Ups. ok tiralo e poi con le forbicine si taglia vicino alla stoffa e la punta entra all'interno e non si vede ed ecco fatto che bel addobo ed eccoci 1 2 e 3 bellissimi addobi natalizi pronti per l'albero di natale leggi la descrizione sotto il video e clicca il link per scaricare lo schema gratis per ricamare i fiocchi di neve Puoi usare questo schema per realizzare questi addobi natalizi, ma anche tanti altri progetti invernali. Troverai qui sul mio canale YouTube un altro progetto con questo ricamo, una calza di Natale o delle Befana con i fiocchi di neve ricamati. Clicca sul link qui per vederlo e non dimenticare di cliccare qui per iscriverti al mio canale YouTube. Ci vediamo presto!